அனைவருக்கும் வணக்கம் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள கோவிட் நைன்டீன் தாக்கத்தினால் வீடுகளில் இருக்கும் மாணவர்களின் நலன் கருதி இலங்கை கல்வி அமைச்சு இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்களம் மற்றும் வடமாகாண கல்வி திணைக்களம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையுடன் தேசிய கல்வி நிறுவகம் வழங்கும் இக்கல்வி நிகழ்ச்சியில் காபோதா உயர்தரத்தில் அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப பாடப்பிரிவில் உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல் பாடத்தை கற்பிக்கும் பிரேம்குமார் நிரோஜனன் ஆகிய நான் காபோதா உயர்தர மாணவர்களான இரண்டாயிரத்தி இருபது பரீட்சையை எதிர்நோக்க உள்ள மாணவர்களுக்கு தேர்ச்சி ஏழு உயிர் முறைமைகளில் பேண்தகு விருத்திக்கான சூழல் நேய அணுகுமுறைகள் பற்றி கற்பிக்க உள்ளேன் அந்த வகையில் தேர்ச்சி ஏழு உயிர் முறைமைகளில் பேண்டகு விருத்தியில் சூழல் நேய அணுகுமுறைகள் அதில் முதலாவது தேர்ச்சி மட்டம் ஏழு தசம் ஒன்று உயிர் முறைமைகளில் திண்ம கழிவு பொருட்களில் தாக்கங்களை இழிவளவாக்குவதற்கான நுட்பங்களை விசாரணை செய்தல் இத்தேர்ச்சி மட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட விடயங்கள் ஆவன முதலாவது திண்ம கழிவுகள் இதில் நாங்கள் திண்ம கழிவுகள் என்றால் என்ன அதற்கான வரவிலக்கணங்கள் திண்ம கழிவுகளுடைய பாகுபாடு எவ்வாறு அவை வகைப்படுத்தப்படுகின்றன என்ற விடயங்களை பார்க்க உள்ளோம் அடுத்ததாக கழிவுப் பொருட்களினுடைய சிறப்பு இயல்புகள் திண்ம கழிவுப் பொருட்கள் பௌதீக ரசாயன இயல்புகளை நாங்கள் அதில் பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக ஈரழிப்பு உள்ளடக்கம் அடர்த்தி கட்டமைப்பு ஆகிய திண்ம கலைப் பொருட்களுடைய சிறப்பு இயல்புகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்ததாக திண்ம கழிவு முகாமை தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க உள்ளோம் அதில் திண்ம கழிவுப் பொருட்களை எவ்வாறு முகாமை செய்வது அதனோட வெளியேற்றப்படுகின்ற திண்ம கலைப் பொருட்களினுடைய பருமனையும் அளவையும் குறைக்கின்ற விதங்கள் அவற்றை மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் மீள பயன்படுத்துதல் திண்ம கழிவு பொருட்களில் இருந்து சக்தியை பிறப்பித்தல் போன்ற விடயங்களில் இந்த திண்ம கழிவு முகாமை என்ற பகுதி கீழே நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்து இத்தேர்ச்சி மட்டத்தில் திண்ம கழிவுகளை அப்புறப்படுத்தல் நுட்ப முறைகள் தொடர்பாக பார்க்க உள்ளோம் அதில் கூட்டறு தயாரித்தல் பொசுக்குதல் வாயுவாக்கல் போன்ற செயன்முறைகள் மூலம் திண்ம கழிவுகளை எவ்வாறு அப்புறப்படுத்துறது வெளியேற்றப்படுகின்ற திண்ம பொருட்களினுடைய அளவை எவ்வாறு குறைக்கின்றது போன்ற விடயங்கள் இதனுள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்ததாக தூய்மையான உற்பத்தி அதனுடைய எண்ணக்கரு முக்கியத்துவம் நுட்ப முறைகள் போன்ற விடயங்களில் கற்பிக்க இருக்கின்றேன் இனி நாங்கள் பாடத்துக்குள்ள போகிறோம் திண்ம கலை பொருட்களின் தாக்கங்களை இழிவளவாக்குவதற்கான நுட்பங்கள் அந்த வகையில் முதலாவது உங்களுக்கு திண்ம கழிவு பொருட்கள் என்றால் என்ன அதற்கான வரவிலக்கணம் தெரிய வேணும் சாதாரணமாக வீடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு எஞ்சுகின்ற மீதி திண்ம கழிவுப் பொருளாகும் இந்த கழிவுப் பொருட்கள் திண்ம கழிவுப் பொருட்களும் இருக்குது திரவ நிலையிலான கழிவுப் பொருட்களும் இருக்குது நாங்கள் பிரதானமாக பார்க்க உள்ளது திண்ம கழிவுப் பொருட்கள் தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க உள்ளோம் திரவ நிலையில் காணப்படாத சில சந்தர்ப்பங்களில் இடர்களை ஏற்படுத்தாத அல்லது ஆபத்துக்களை ஏற்படுத்தாத கரையும் தன்மை கொண்ட அல்லது தரையும் தன்மையற்ற சிக்கலான சேர்வைகள் அடங்கிய பதார்த்தங்கள் திண்ம கழிவுப் பொருட்கள் என அழைக்கப்படும் குறிப்பாக நீங்கள் இந்த வரவிலக்கணங்கள் கட்டாயம் உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல் பாடத்தில் முக்கியமான ஒன்று கட்டுரை வினாக்களை நீங்கள் எழுதுகின்ற போது அறிமுக பகுதிகளில் இந்த வரவிலக்கணங்கள் கட்டாயம் இடம்பெற வேண்டும் அந்த வகையில் நீங்கள் இந்த வரவிலக்கணங்களில் முக்கியமாக ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இப்போ கழிவுப் பொருட்கள்னு சொல்லும்போது எந்த ஒரு மூலத்திலிருந்தும் புறந்தள்ளப்படுகின்ற வெளியேற்றப்படுகின்ற அல்லது போனால் பயன்படுத்தப்பட்டு கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற திண்ம பொருட்கள் திண்ம கழிவுப் பொருட்கள் பிளாஸ்டிக் பதார்த்தங்கள் உணவு மீதிகள் சமையலறை கழிவுகள் மரக்கறி கழிவுகள் இப்படி பல்வேறு வகையான திண்ம கழிவுப் பொருட்களை நாங்கள் உதாரணமாக சொல்லலாம் ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய கழிவுப் பொருட்களும் இருக்குது ஆபத்து குறைவான அல்லது ஆபத்தை விளைவிக்காத கழிவுப் பொருட்களும் ஏற்ப காணப்படுகின்றது கழிவுப் பொருட்களை நாங்கள் நேரடியாக சூழலுக்கு விளைவிக்கின்ற போது அதன் மூலமாக பல்வேறு வகையான பாதிப்புகள் 
ஏற்படுகின்றன இப்ப குறிப்பாக நாங்கள் தெரு ஓரங்களில் திண்மக்காலிய பொருட்களை கொண்டு சேர விடுகின்ற போது அவற்றில் நுண்ணங்கிகளினுடைய தொழிற்பாட்டின் மூலமாக பல்வேறு வகையான வாயுக்கள் உருவாகலாம் அவை வளிமண்டலத்தை சென்றடைகிறதால வழி மாசடையும் அதே மாதிரி குறிப்பாக மெதேன் வாயு உற்பத்தியாகி நேரடியாக மெதேன் சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படுகின்றதனால் அதன் மூலமாகவும் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது அதாவது மெதேன் பச்சை வீட்டு விளைவை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு வாயு இதை நேரடியாக சூழலுக்கு விடுவிக்கின்ற போது பச்சை வீட்டு விளைவின் காரணமாக சூழல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதில் பங்களிப்பு செய்யும் இதன் மூலமாக சூழல் வெப்பநிலை அதிகரித்து பூகோள வெப்பமயமாதல் ஏற்படுவதன் மூலமாக பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் அதே போல இந்த திண்ம கழிவு பதார்த்தங்களை நாங்கள் நீர்நிலைகளுக்கு விடுவிக்கின்ற போது நீர் மாசடைதல் ஏற்படுகின்றது நீர் மாசடைதல் மூலமாக நீர்வாழ் உயிரினங்கள் நீர்வாழ் அங்கிகள் போன்றன பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றன அந்த கழிவு பதார்த்தங்களில் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் உட்கொள்ளுகின்ற போது அக்கழிவு பதார்த்தங்களில் உள்ள இடத்தரத்தக்க பார உலோகங்கள் பார உலோகங்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது நாகம் லிதியம் கட்மியம் போன்ற பார உலோகங்கள் மீன்களின் உடலில் செல்லுகின்ற போது சென்றடையும் இது இதை மனிதன் அந்த மீன்களை உட்கொள்வதன் மூலமாக அந்த பார உலோகங்கள் மனிதனுக்கு கடத்தப்படுகின்றது உணவு சங்கிலியின் வழியாக மனிதனை சென்றடைகின்றது இதனை உயிரியல் பெரிதாதல் என்று சொல்லுவோம் அப்போ இதன் மூலமாக பார உலோகங்கள் மனிதனை சென்றடைகிறதால மனிதனுக்கும் பாதிப்புகள் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கும் பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது இப்போ மனிதனுக்கு சிறுநீரக பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் புற்றுநோய் ஏற்படலாம் இவ்வாறு பல்வேறு வகையான பாதிப்புகள் திண்ம கழிவு பதார்த்தங்கள் மூலமாக ஏற்படுகின்றன இப்போ இது வெளியேற்றுகின்ற திண்ம கழிவு பதார்த்தங்கள் சூழலுக்கு பாதிப்பு குறைவானதாகவும் மிக குறைந்த அளவினதாகவும் இருத்தல் வேண்டும் அதே மாதிரி நாங்கள் வெளியேற்றுகின்ற கழிவு பதார்த்தங்கள் மூலம் வருமானத்தை ஈட்டி தரக்கூடிய அல்லது அதன் மூலமாக மாற்று உற்பத்திகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருப்பின் அவற்றை நாங்கள் கழிவு பொருட்கள் என்று சொல்றதில்லை நேரடியாக நாங்கள் சூழலுக்கு விடுவிக்க முடியாது எனவே அப்பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தி அலங்காரம் மிக்க பொருட்களை வந்து மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் வருமானத்தை தேடி உதாரணமாக தேங்காயை எடுத்துக்கொண்டால் தேங்காய் பயன்படுத்திய பின்னர் தும்பு தும்புத்தூள் சிரட்டை போன்றன கழிவு பதார்த்தங்களாக காணப்படும் இவற்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் அலங்காரம் மிக்க பொருட்களை உருவாக்கி கொள்ளலாம் அந்த வகையில் வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்கள் மாற்று வடிவில் நாங்கள் உருவாக்கி கொள்வதன் மூலம் அல்லது அவற்றை உற்பத்தியாக்கி கொள்வதன் மூலம் பொருளாதார ரீதியாக வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக தும்புச்சோறு தும்புச்சோறை நாங்கள் நடுகை ஊடகமாக பயன்படுத்தலாம் ச தும்புச்சோரை பயன்படுத்தி சாடிகளை உருவாக்கி கொள்ளலாம் குறிப்பாக நடுகை ஊடகமாக மண்ணின்றிய பயிர் வளர்ப்பின் போது தும்புச்சோறு பிரதானமாக நடுகை ஊடகமாக பயன்படுத்துவதை நீங்கள் காணலாம் அடுத்ததாங்க சிரட்டை சிரட்டையை பயன்படுத்தி நாங்கள் பல்வேறு வகையான அலங்காரம் மிக்க பொருட்களை உருவாக்கி கொள்ளலாம் சமையலறை உபகரணங்களை தயார் செய்து கொள்ளலாம் சிரட்டையை எரித்து காபனை உருவாக்கி கொள்ளலாம் அதன் மூலமாக ஏவப்பட்ட காபன் தயார் செய்து கொள்ளலாம் ஏவப்பட்ட காபன் வந்து பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது குறிப்பாக நீரை சுத்திகரிப்பதற்கும் நீரை வடிகட்டுவதற்கும் ஏவப்பட்ட காபன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மற்றும் வழி பதனாக்கிகளில் வழியை சுத்திகரிப்பதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது தங்க சுரங்கங்களில் இருந்து தங்கத்தை பிரித்தெடுப்பதற்கு ஏவப்பட்ட காபன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மின்கல அடுக்குகள் உற்பத்தியின் போது இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஏவப்பட்ட காபன் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்போ வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பதார்த்தங்களை நாங்கள் மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் பல்வேறு வகையான உற்பத்திகளை மேற்கொள்ள 
முடியும் இப்போ இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது சிரட்டியை பயன்படுத்தி சாடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதில் பாருங்கோ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பட்ட மரம் காட்டப்பட்டுள்ளது அதை மிகவும் அலங்காரம் மிக்கதாக மாற்றி அமைச்சு அதிலே சிரட்டை சாடியாக வடிவமைத்து அதிலே பயிர் வளர்ப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது இவ்வாறு நாங்கள் பாடசாலைகளிலேயும் வீடுகளிலேயும் வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களை பயன்படுத்தி அலங்காரம் மிக்கதாக மாற்றி அமைப்பதன் மூலமாக சூழலை வனப்பு மிக்கதாக மாற்றி கொள்ளலாம் அடுத்த உதாரணம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வைக்கோல் நாங்கள் வைக்கோலை பயன்படுத்தி பிரதானமாக கடதாசியை தயார் செய்து கொள்ளலாம் பயன்படுத்தப்பட்டு கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற கடதாசிகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் பல்வேறு திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள மாதிரி பல்வேறு அலங்காரம் மிக்க பொருட்களை உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம் நீங்கள் வீடுகளில் இவற்றை தயார் செய்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வைக்கோலை பயன்படுத்தி பசலையாக பயன்படுத்தலாம் வைக்கோலை இதன் மூலமாக மண் வளம் அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி நில மூடு படையாகவும் நாங்கள் வைக்கோலை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்த உதாரணம் உமி உமியிலிருந்து கறி தயார் செய்து கொள்ளலாம் ஏவப்பட்ட காபனை தயார் செய்து கொள்ளலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏவப்பட்ட காபன் நீரை சுத்திகரிப்பதற்கு வழிபதனாக்கிகளில் வழியை சுத்திகரிப்பதற்கு தங்க சுரங்கங்களில் தங்க பொண்ணை பிரித்தெடுப்பதற்கு இப்படி பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகள் ஏவப்பட்ட காபனில் காணப்படுகின்றன என்று சொல்லி ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அதே மாதிரி பொதியீடு பதார்த்தங்கள் தயார் செய்வதற்கும் இந்த வைக்கோல் உமி போன்றவற்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் பொதியீடு பதார்த்தங்களில் தயார் செய்து கொள்ளலாம் குறிப்பாக முட்டை அட்டைப்பட்டியை உமியிலிருந்து நாங்கள் தயாரித்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு பல்வேறு வகையான பொதியீடு பதார்த்தங்கள் தயார் செய்து கொள்வதற்கும் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் பதார்த்தங்கள் சூழலில் பெரிதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன பிளாஸ்டிக் பதார்த்தங்களாக காணப்படுகின்றன இந்த பிளாஸ்டிக் பதார்த்தங்கள் நேரடியாக சூழலுக்கு விடுவிக்கின்ற போது மண்ணினுடைய வளம் குறைவடையும் ஏனெனில் அவை உக்கும் தன்மை குறைவானதாகும் அவற்றுடைய மூலப்பொ மூல மூலப்பு மூலப்பொருள் கட்டமைப்பு நீண்ட காலம் தொடர்ச்சியாக அதே நிலையிலே காணப்படும் இதன் மூலமாக மண்ணினுடைய வளம் குறைவடையும் நாங்கள் எரிப்பதன் மூலமாக அவற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற வாயுக்கள் மூலமாக வழி மாசடையும் குறிப்பாக இவ இவற்றின் மூலமாக எரியேற்றப்பட்டு வெளியேற்றப்படுகின்ற காபன் திறந்த காபன் வட்டத்தில் பங்களிப்பு செய்வதனால் சிஓட்டுவினுடைய செறிவு சூழலில் அதிகரித்து வெப்பம் உருவாகிறதுக்கு இது வழிவகுக்கும் இதன் மூலமாக பூகோள வெப்பமயமாதல் ஏற்பட்டு பல்வேறு வகையான பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கு இது வழிவகுக்கும் எனவே உரிய முறையில் நாங்கள் திண்ம கழிவுகளை முகாமை செய்வதன் மூலம் அவற்றை வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவுகளை ஒரு வருமானம் மிக்கதாக பொருளாதார பெருமதி கொண்டதாக மாற்றி அமைத்து அவற்றுக்கு பெருமானத்தை வழங்குவதன் மூலம் சூழலை வளப்பு வெனப்பு மிக்கதாகவும் அழகுணர்ச்சி கொண்டதாகவும் பல்வேறு வகையான பாதிப்புகளில் இருந்தும் நாங்கள் குறைத்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக அடுத்ததாக திண்ம கழிவு பொருட்களினுடைய வகைபாடு திண்ம கழிவு பொருட்கள் நகர கழிவுகள் தொடக்கம் கைத்தொழில் கழிவுகள் வரை பரந்த வீச்சில் காணப்படுகின்றனர் நகர கழிவுகள் தொடக்கம் கைத்தொழில் கழிவுகள் வரை பரந்த வீச்சில் காணப்படுகின்றனர் அதன் அடிப்படையில் அவற்றை பிரதானமாக இரண்டாக வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் அதாவது திண்ம கழிவு பொருட்கள் உருவாகின்ற மூலம் அல்லது தோற்றுவாய்க்கு அமைய அவற்றினை திண வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்ததாக அவற்றினுடைய கட்டமைப்பு அதாவது திண்ம கலை பொருட்கள் ஆக்கப்பட்டுள்ள கட்டமைப்புக்கு அமைவாக அவற்றினை வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்ப முதலாவது பாப்பம் தோற்றுவாய்க்கு அமைய திண்ம கலை பொருட்களை வகைப்படுத்துதல் திண்மக்கழிவு பொருட்கள் உருவாகின்ற மூலத்தின் அடிப்படையில் இவை வகைப்படுத்தப்படும் நகர குப்பை கூலங்கள் கட்டட நிர்மாணிப்பு பொருட்கள் இடர்தரத்தக்க கழிவு பொருட்கள் என தோற்றுவாக்கி அமைய திண்ம கழிவு பொருட்கள் வகைப்படுத்தப்படும் அடுத்ததாக 
கட்டமைப்பு அதாவது திண்மக்கழிவு பதார்த்தங்களில் உள்ள மூலக்கூறுகளுடைய கட்டமைப்புக்கு அமைய அவை உக்கும் தன்மை கொண்ட கழிவு ப திண்மக்கழிவு பதார்த்தங்கள் அல்லது பிரிந்தளியக்கூடிய அல்லது சிதைவடையக்கூடிய திண்மக்கழிவு பதார்த்தங்கள் என்றும் உக்கும் தன்மையற்ற உக்கும் தன்மை குறைவான திண்மக்கழிவு சிதைவடையும் தன்மை அல்லது சிதைவடையும் தன்மை குறைவான திண்மக்கழிவு பதார்த்தங்கள் எனவும் நாங்கள் வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்ப உங்களுக்கு கட்டாயம் திண்மக்கழிவு பதார்த்தங்களை எவ்வாறு வகைப்படுத்தி கொள்றது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில தோற்றுவாய்க்கு அமைய கட்டமைப்புக்கு அமைய என திண்மக்கழிவு பதார்த்தங்களை நாங்கள் வகைப்படுத்தி கொள்றோம் முதலா முதலாவதாக தோற்றுவாய்க்கு அமைய திண்மக்கலை பொருட்களை வகைப்படுத்தும் விதம் முதலாவது நகர குப்பை கூலங்கள் வீட்டு கழிவுகள் வீடுகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பதார்த்தங்கள் இப்போ வீட்டு கழிவுகள் என்று சொல்லுகின்ற போது இதிலே இடர்தரத்தக்க கழிவுகளோ இடர்தரத்தக்க கழிவுகள் என்பது ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கழிவுகள் இதில் உள்ளடக்கப்பட மாட்டாது அதே மாதிரி மலக்கழிவுகள் இதில் உள்ளடக்கப்பட மாட்டாது பிரதானமாக வீட்டு கழிவுகள் என்று சொல்லப்படுகின்றது சமையலறை கழிவுகள் உணவு மீதிகள் போன்றன இதில் பிரதானமாக அடங்கும் அதே மாதிரி வணிக கழிவு பொருட்கள் சந்தையிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களை நாங்கள் சொல்லலாம் பிரதானமாக மரக்கறி கழிவுகள் உணவு மீதிகள் அதே மாதிரி பொதியீடு பதார்த்தங்கள் பொதியீடு பதார்த்தங்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது கார்ட்போர்ட் பொலுத்தீன்கள் கடதாசிகள் சாக்குகள் போன்றவற்றை நாங்கள் இதில் குறிப்பிடலாம் வணிக கழிவு பொருட்கள் நகர குப்பை கூலங்களுக்குள்ள உள்ளடக்கப்படும் அதே மாதிரி நிறுவன கழிவுகள் நிறுவனங்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது பாடசாலைகள் வைத்தியசாலைகள் அலுவலகங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பதார்த்தங்கள் வைத்தியசாலைகளில் பிணியாய்வு சாலை தொற்றுதல் தொற்றுதல் அற்ற கழிவு பதார்த்தங்கள் வந்து இதில் அடங்கும் உதாரணமா நிறுவனங்கள் என்று வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவுகள் என்று சொல்லிக்கல உணவு மீதிகள் குளிர்மான போத்தல்கள் அதே மாதிரி குடிநீர் போத்தல்கள் பிளாஸ்டிக் போத்தல்கள் உலோகங்கள் உலோக கண்ணாடிகள் போன்றன இவற்றில் அடங்கும் தெருக்களை கூட்டி பெருக்குதல் கடற்கரையை சுத்திகரித்தல் போன்றவற்றின் மூலமாக உருவாகின்ற திண்மக்கழிவு பொருட்கள் உதாரணமாக இலைச்சருகுகள் தாவர பாகங்கள் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் போத்தல்கள் போன்றன இதில் அடங்கும் அடுத்தது வீட்டு தோட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கலை பொருட்கள் தாவர பகுதிகள் தாவர தாவரங்களை கத்தரித்தல் செயற்பாட்டின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற தாவர கிளைகள் தாவர பாகங்கள் போன்றன அதே மாதிரி புட்டறைகளை சீராக்குகின்ற போது கலைத்தொதுக்கப்படுகின்ற புட் மீது வெட்டப்படுகின்ற புட்கள் போன்றன இவற்றில் அடங்கும் அதே மாதிரி நகர்ப்புறங்கள் கலிகான்களில் ஒன்று சேருகின்ற கழிவு பதார்த்தங்கள் நகர்ப்புற கலிகான்களில் ஒன்று சேருகின்ற கழிவு பதார்த்தங்கள் இது பெரும்பாலும் நான் ஏற்கனவே பெண்ணுடைய உதாரணங்கள் சொல்லியிருக்கேன் பிளாஸ்டிக் போத்தல்கள் கண்ணாடி போத்தல்கள் அதே மாதிரி இப்போ பொலுத்தீன்கள் கடதாசிகள் கார்ட்போர்ட் அட்டைகள் போன்றன உணவு மீதிகள் போன்றன இதில் அடக்கம் அடுத்ததாக கட்டட நிர்மாணிப்பு பொருட்கள் கட்டட நிர்மாணிப்பு பொருட்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது நகர்ப்புற கட்டட நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் அனுமதி வழங்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் போன்றவற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கட நிர்மாணிப்பு மூலப்பொருட்கள் சார்ந்த கழிவு பொருட்கள் இதில் உள்ளடக்கப்படும் குறிப்பாக இவற்றில் இடர்தரத்தக்க கழிவு பொருட்கள் தவிர்ந்த ஏனிய கழிவு பொருட்களை நாங்கள் கூறலாம் அதாவது உடைந்த கொங்கிரீட்டுகள் செங்கற்கள் அரிமர துண்டுகள் செலாகை துண்டுகள் கல்வனை சிக்குழாய்கள் அடுத்தது அஸ்பெட்டாசிட் ஆணிகள் உருக்கு கம்பிகள் சீமெந்து பைகள் 
உடைந்த சிறமிக்குகள் போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ஆரம்ப காலங்களில் சீமெந்து பைகளில் நாங்கள் பொதியீடு ப சீமெந்து பைகளை வந்து நாங்கள் சேகரித்து பொதியீடு பதார்த்தங்களாக நாங்கள் பயன்படுத்திய வரலாறு உண்டு ஆனால் இப்பொழுது அதை நாங்கள் கழிவு பொருட்களாக நேரடியாக சூழலுக்கு விடுவிக்கலாம் இப்போ இது வந்து பாதிப்பை ஏற்படும் பிளாஸ்டிக்கை நாங்கள் பயன்படுத்தி பிளாஸ்டிக் மோகத்தினால நாங்கள் பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்துவதன் காரணமாக இவற்றை நாங்கள் தவிர்த்து விட்டோம் ஆனால் இதுகள் சூ இவை வந்து சூழல் பாதிப்பு அச்சன அந்த வகையில் கடலை நிர்மாணிப்பு பொருட்கள் என்று சொல்லி நான் சொன்ன கழிவு பதார்த்தங்கள் வந்து உடைந்த செங்க கொங்கிரீட்டுகள் செங்கற்கள் கல்வனை சிக்குழாய்கள் சலாகை துண்டுகள் அரிமர மீதிகள் ஆணிகள் உருக்கு கம்பிகள் சீமெந்து பைகள் உடைந்த சிறமிக்கள் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் அடுத்ததாக இடர்தரத்தக்க கழிவு பதார்த்தங்கள் அதாவது இடர்தரத்தக்க கழிவு பதார்த்தங்கள் நாங்கள் பின்னர் இன் டீட்டெயிலாக பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அது மனிதனுக்கோ சூழலுக்கோ பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய கழிவு பதார்த்தங்களை நாங்கள் இடத்தக்க கழிவு பதார்த்தங்கள்னு சொல்கிறோம் அதில் கைத்தொழில் ரசாயனங்கள் சார்ந்த கழிவுப் பொருட்கள் விவசாய ரசாயனங்கள் சார்ந்த கழிவுப் பொருட்கள் பிணியாய்வு அதாவது தொற்றுதல் அடைந்த கழிவுப் பொருட்கள் இலத்திரணியல் கழிவுப் பொருட்கள் மருந்து கழிவுப் பொருட்கள் போன்றன இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்களுக்குள்ள அடங்கும் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது கட்டமைப்பின்படி திண்ம கழிவு பொருட்களை வகைப்படுத்துதல் அதாவது திண்ம கழிவு பதார்த்தங்களினுடைய மூலக்கூறு மூலக்கூறுகள் என்ற தன்மையின் அடிப்படையில் அவருடைய கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் நாங்கள் அவற்றை இரண்டாக வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் அதாவது உக்கும் தன்மையுள்ள திண்ம கழிவு பதார்த்தங்கள் உக்கும் தன்மையற்ற அல்லது உக்கும் தன்மை குறைவான திண்ம கழிவு பதார்த்தங்கள் என அவற்றை இரண்டாக வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் உக்கும் தன்மை உள்ள கழிவு பதார்த்தங்கள் பிரதானமாக சேதன கழிவு பொருட்களாக இருக்கும் சேதன கழிவு பொருட்கள் நுண்ணங்கிகளினுடைய தொழிற்பாட்டின் மூலமாக பிரதானமாக காற்றின்றிய செயற்பாட்டு ஆக்சிஜன் இன்றிய நிலையில் நுண்ணங்கிகள் காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கிகளினுடைய பிரிகியாக்க தொழிற்பாட்டின் மூலமாக அவை பிரிந்தளிய செய்யப்படும் இதன் மூலமாக வை சேதன பசலைகளாக மாற்றப்படும் அப்போ இதனை பயன்படுத்தி நாங்கள் பயிர் வளர்ச்சிக்கு வளமாக்கியாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் உக்குந்தன்மையான கழிவு பதார்த்தங்கள் என்று சொல்லியிருக்கல மரக்கறை கழிவுகள் உணவு மீதிகள் போன்றவற்றை பயிர் மீதிகள் சேத சேதன பொருட்கள் எல்லாமே இதனுள் அடங்கும் சேதனம் என்று சொல்கிறது காவனை கொண்ட சேவைகளை வந்து நாங்கள் சேதன பொருட்கள் என்று சொல்லுவோம் காபனை பிரதானமாக காபனை கொண்ட சேர்வைகளை நாங்கள் சேதன பொருட்கள் என்று சொல்லுவோம் காபன் இல்லாதது அசேதன கூறுகள் என்று சொல்லுவோம் இப்போ உக்கும் தன்மையற்ற உக்கும் தன்மையான அல்லது சிதைவடையும் தன்மை குறைந்த அல்லது சிதைவடையும் தன்மை அற்ற மூலப்பொருட்கள் என்று சொல்லுகள் பிளாஸ்டிக்குகள் கண்ணாடி போத்தல்கள் உலோகங்கள் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் இவற்றை நாங்கள் எரியோ எரியூட்டுகின்ற போதும் அல்லது புதைக்கின்ற போதோ சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துவனவாக அமையும் அந்த வகையில் உக்கும் தன்மையுள்ள கழிவு பொருட்களுக்கு உதாரணங்களை பார்ப்போம் உக்கும் தன்மையுள்ள வீட்டு கழிவு பொருட்கள் பிரதானமாக உக்கும் தன்மையுள்ள வீட்டு கழிவு பொருட்கள் வந்து காய்கறிகள் பழங்கள் பழமீதிகள் எஞ்சுகின்ற உணவு மீதிகள் போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே மாதிரி நகர்ப்புறங்களில் நகர்ப்புறங்களில் காணப்படுகின்ற குப்பை சேகரிப்பு தொட்டிகளில் ஒன்று சேருகின்ற உக்கும் தன்மையுள்ள கழிவு பொருட்களை குறிப்பிடலாம் தாவர பாகங்கள் இலைகள் உணவு மீதிகள் மரக்கறை கழிவுகள் போன்றவற்றை நாங்கள் இதில் குறிப்பிடலாம் அதே போல உக்கும் தன்மையுள்ள உயிரி பகுதிகள் என்று சொல்லுகின்ற போது வைக்கல் உமி தாவர பாகங்களை குறிப்பிடலாம் வைக்கல் உமி போன்றன உக்கும் தன்மையுள்ள உயிரி பகுதிகள் குறிப்பாக வைக்கோல் உமி தாவர பாகங்கள் போன்றன உக்கும் தன்மையுள்ள உயிரி உயிரி பகுதிகளாக காணப்படும் அவற்றுக்கு உதாரணங்களாகும் அதே மாதிரி உக்கும் தன்மை தன்மையுள்ள உடல்நல பாதுகாப்பு பொருட்கள் உக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களை கொண்டு தயார் செய்யப்பட்ட வாய்க்கவசங்கள் மேலங்கிகள் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் அடுத்து உணவு சார்ந்த கழிவுப் பொருட்கள் 
உணவு தயாரித்தல் விற்பனை செய்தல் அல்லது நுகர்வின் போது கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற பதார்த்தங்கள் உணவு சார்ந்த கலை பொருட்களில் அடங்கும் அதே மாதிரி விலங்கு சார்ந்த கலை பொருட்கள் உக்கும் தன்மையுள்ள விலங்கு சார்ந்த கலை பொருட்கள் அகிறந்த விலங்கு உடல்கள் விலங்குகளின் கழிவு மீதிகள் மலம் சாணி போன்றவற்றை இதில் குறிப்பிடலாம் அடுத்தது நீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் மலக்கழிவு வெளியேற்றல் தொகுதிகளிலிருந்து இதுவரைக்கும் நாங்கள் உக்கும் தன்மையுள்ள கலை பதார்த்தங்களுக்கான உதாரணங்களை பார்த்து நாங்கள் இப்பொழுது உக்கும் தன்மையற்ற அல்லது உக்கும் தன்மை குறைவான கலை பொருட்களுக்கான உதாரணங்களை பார்ப்போம் இப்போ வீடுகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கலை பொருட்கள் பிரதானமாக உணவு சாராத நகர கலை பொருட்களை குறிப்பிடலாம் குறிப்பாக கண்ணாடிகள் பிளாஸ்டிக்குகள் ரப்பர் பதார்த்தங்கள் செரமிக்குகள் கொங்கிரீட்டுகள் உலோகங்கள் போன்றவற்றை இவற்றில் குறிப்பிடலாம் தெருக்களை கூட்டி பெருக்குகின்ற போது ஒன்று சேருகின்ற உக்கும் தன்மையற்ற பதார்த்தங்கள் கண்ணாடிகள் பிளாஸ்டிக்குகள் போன்றவற்றை இவற்றில் குறிப்பிடலாம் உலோகங்கள் போன்றனவும் இவற்றில் அடங்கும் அடுத்தது அரிமரம் சார்ந்த கழிவுப் பொருட்கள் அரிமரம் சார்ந்த கழிவுப் பொருட்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது அரிமர மீதிகள் மரச்சீவல்கள் பலகைப்பட்டிகள் அறிந்து நீக்கிய அரிமர பகுதிகள் போன்றன இதில் அடங்கும் அதே மாதிரி அடுத்தது கவனிங்க நச்சு பொருட்கள் களஞ்சியப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற கொள்கலன்கள் உதாரணமாக மொஸ்கிட்டோ ஸ்ப்ரே வீடுகளில் பயன்படுத்துகின்ற இந்த மொஸ்கிட்டோ ஸ்ப்ரே அதே மாதிரி எண்ணெய் வடிகள் எண்ணெய் வாயுகள் களஞ்சியப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற எண்ணெய் தொட்டிகள் ஒக்கும் தன்மையற்ற விவசாய கழிவு பொருட்கள் பீடை கொள்ளிகள் டிடிடி போன்றன அதே மாதிரி செயற்கை நார்கள் சார்ந்த கழிவு பொருட்கள் உதாரணமாக ஃபைபர் கிளாஸுகள் பொலியசிஸ்டர்கள் போன்ற மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற அல்லது கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற கழிவு பொருட்கள் அடுத்தது கடல நிர்மாண கழிவு பொருட்கள் கொங்கிரீட்டு கழிவுகள் செங்கற்கள் கல்வனை சுக்குழாய்கள் இதெல்லாம் உக்கும் தன்மையற்ற கழிவு பொருட்களுக்கு உதாரணங்கள் ஆகும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க உள்ளது இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்கள் சூழலுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கழிவுப் பொருட்கள் அவற்றுக்குரிய வரவிலக்கணம் என்ன என்று சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்கள் என்பது உயிரியல் ரசாயன பௌதீக இயல்புகள் காரணமாக உயிரினங்களுக்கோ அல்லது பொருட்களுக்கோ அல்லது மனி மனிதனுக்கோ அல்லது சூழலுக்கோ இடர்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய மற்றும் பாரம்பரியமான கழிவுப் பொருள் முகாமை முறைகளை பயன்படுத்தி முகாமை செய்ய முடியாத கழிவுப் பொருட்கள் இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்கள் ஆகும் அப்ப இந்த இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்கள் கைத்தொழில் செயல்முறைகளின் போது வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவுப் பொருட்களாக இருக்கலாம் அல்லது பக்க விளைவுகளாக காணப்படலாம் அல்லது போனால் வணிக கழிவுப் பொருட்களாக இருக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிப்பு செயல் முறைகள் பயன்படுத்துகின்ற பூச்சிக பூச்சி கொல்லிகள் பொருட்கள் போன்றனவாக காணப்படலாம் அதே மாதிரி வீட்டு கழிவுப் பொருட்கள் மின்சாரம் சார்ந்த இலத்திரணியல் சார்ந்த கழிவுப் பொருட்களாக இவை காணப்படலாம் இப்போ இந்த இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்களை நாங்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் குறிப்பாக வீடு சார்ந்த இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்கள் கைத்தொழில் சார்ந்த இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்கள் சுகாதார சேவைகள் சார்ந்த இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்கள் இலத்திரணியல் சார்ந்த இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் இவற்றை வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் இவற்றுக்கான உதாரணங்களை ஒன்றொன்றா பார்ப்போம் முதலாவதாக வீடு சார்ந்த இடர்தரத்தக்க கழிவு பொருட்கள் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற குறிப்பாக மலசல்ல கூடங்களுக்கு துப்புர துப்புரவாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற துப்புரவாக்கிகள் வலிச்சும் தூள் வகைகள் நுண்ணீர் கொல்லிகள் பாக்டீரிய கொல்லிகள் போன்றன இடர்தரத்தக்க வீடு சார்ந்த கழிவுப் பொருட்களாக காணப்படும் அடுத்ததாக தளபாடங்களுக்கு மினுக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற மினுக்கு பொருட்கள் அரிமர நிறமூட்டிகள் அரிமர பாதுகாப்பு பொருட்கள் போன்றவற்றை இவற்றில் குறிப்பிடும் அரிமர பாதுகாப்பு பொருட்கள் அரிமர நட்காப்பு பொருட்கள் என்று சொல்லிக்கு கிரியோசட் 
போன்றனவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே மாதிரி வாணி சுவைகள் நிறப்பூச்சுக்கள் சிவரர் பூச்சுக்கள் தின்னர்பூணிகள் போன்றவற்றையும் நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே மாதிரி பூச்சிகள் எலி போன்ற வீட்டு வீட்டு பீடைகளை வந்து நாங்கள் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அல்லது அழிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற பதார்த்தங்கள் அல்லது ரசாயன பொருட்கள் ஃபங்கஸ் கொல்லிகள் கலை கொல்லிகள் போன்றனவும் இடர்தரத்தக்க வீடுகளில் பயன்படுத்துகின்ற இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்களாக காணப்படும் அதே போல் பலதடைந்த தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் வானொலி பெட்டிகள் விசிடிகள் அதே மாதிரி குளிரேற்றிகள் அச்சு இயந்திரங்கள் போன்றனவும் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற இலத்திரணியல் சாதனங்கள் இவையும் இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்களாக அமையும் அதே போல் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற விளையாட்டு உபகரணங்கள் இலத்திரணியல் சுற்றுக்கள் அடங்கியுள்ள விளையாட்டு உபகரணங்கள் தொலைபேசிகள் மடிக்கணனிகள் போன்றனவும் இவற்றில் அடங்கும் அடுத்து களி தொதுக்கப்படுகின்ற பேட்ரி வகைகள் பல்வேறு வகையான பேரி உலர் உலர்கலங்கள் இய சேமிப்பு கலங்கள் வாகன பேட்ரி வகைகள் போன்றனவும் இவற்றில் அடங்கும் அதே போல மின்குமிழ்கள் ஃப்ளோரோலி விளக்கு குழாய்கள் ரசம் அடங்கியுள்ள உடல் வெப்ப மானிகள் போன்றனவும் இதில் அடங்கும் நகப்பூச்சுக்கள் அவற்றை நீக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற கரைப்பான்கள் சிகை நிற மூட்டிகள் அதே போல் காலாவதியாகிய வீடுகளில் காணப்படுகின்ற காலாவதியாகிய மருந்து வகைகள் ஒட்டும் வசைகள் போன்றனவும் இவற்றில் அடங்கும் அடுத்ததாக வீடுகளில் பயன்படுத்துகின்ற வெற்று ஏரோசோல் கொள்கலன்கள் ஏரோசோல் கொள்கலன்கள் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அந்த கொள்கலன்கள் உள்ள பதார்த்தத்தை வந்து பனிப்புகார் மூலமாக வெளியேற்றுகின்ற கொள்கலன்கள் அந்த ஸ்ப்ரே ஏற சொல்லுவோம் ஏரோசோல் கொள்கலன் சொல்லி அதாவது பனிப்புகார் முறை மூலமாகவோ அல்லது நுரை போன்றோ வெளியேற்றுகின்ற கொள்கலன்கள் இப்போ பிளாஸ்டிக் போத்தல்கள் அல்லது தகர போத்தல்களாக இவை காணப்படும் இப்போ இவையும் வீடுகளில் ஏற்படுத்துகின்ற இடர்தரத்தக்க கலை பொருட்கள் உங்களுக்கு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது ஏரோசோல் கொள்கலன்கள் கவனிங்கும் வீடுகளில் வந்து நாங்கள் பல்வேறு வகையான மின் க பேட்ரி வகைகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் என்னென்ன பேக்டரி வகைகள் என்னென்ன பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துகின்றதை பா பார்ப்போம் இப்போ வானொலி கடிகாரங்கள் போன்றவற்றில் உலர்கலங்கள் விளையாட்டுப் பொருட்கள் போன்றவற்றில் நாங்கள் உலர்கலங்களில் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த உலர்கலங்கள் வந்து நாகம் மற்றும் காபன் கோள்களால் வந்து ஆக்கப்பட்டது இப்போ இவற்றை இவற்றை நாங்கள் சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படுகின்ற போது நேரடியாக சூழலுக்கு விடுவிக்கின்ற போது இதனால் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது அதே மாதிரி கேமரா தொலைபேசிகள் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற காரக்கலங்கள் இந்த காரக்கலங்கள் கட்மியம் நிக்கல் போன்ற உலோகங்களால் உருவாக்கப்பட்டது வைவை பார உலோகங்கள் இவற்றின் மூலமாக பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படும் அதே போல் கடிகாரங்கள் கேல்குலேட்டர் கணிப்பானது உங்களுக்கு தெரியும் கேல்குலேட்டர் இப்போ இதில் பயன்படுத்துகின்ற கலங்களில் நாங்கள் தெரிவடிவ கலங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் பட்டன் செல்ஸ் என்று சொல்கிறது இப்போ இதில் ரசம் லிதியம் போன்ற பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தி இது ஆக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ இதுவும் இடர்தரத்தக்க ஒரு கழிவுப் பொருளாக அமையும் அதே போல் வாகனங்களில் பயன்படுத்துகிற கார் பஸ் மோட்டார் போன்ற வாகனங்களில் பயன்படுத்துகின்ற பேட்ரி வாயர்கள் அதை சொல்கிறது என்னென்னு ஈய அமில சேமிப்பு கலங்கள் ஈய அமில சேமிப்பு கலங்கள் இதில் ஈயம் ஐதான சல்பூரிக் அமிலம் போன்றன காணப்படும் திருவாயில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ரசாயன பதார்த்தங்கள் மூலமாக எங்களுக்கு பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க உள்ளது கைத்தொழில் சார்ந்த இடர்தரத்தக்க கழிவு பதார்த்தங்கள் இப்போ கைத்தொழில் சார்ந்த இடர்தரத்தக்க கழிவுப் பொருட்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது கைத்தொழில் பல்வேறு வகையான ரசாயனங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட கைத்தொழில்கள் வந்து காணப்படுகின்றன இப்போ ரசாயன பதார்த்தங்களை சூழலுக்கு விடுவிக்கின்ற போது அவை பாதிப்பை ஏற்படுத்துவனவாக அமையும் குறிப்பாக சில்வர் நைட்ரேட் காபன் நாட் குளோரைட் அதே போல் மெலாசிட் கிரீன் இந்த நிறச்சாயங்களுக்கு பயன்படுத்துகின்ற மெலாசிட் கிரீன் இப்போ இவ்வாறான பதார்த்தங்கள் சூழலுக்கு விடுவிக்கின்ற போது ஆபத்துக்களை ஏற்படுத்துவனவாக அமையும் இவை புற்றுநோயாக்கி பதார்த்தங்களை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் 
சில்வர் நைட்ரேட் மெலாசின் கிரீன்ஸ் கார்பன் நாட் குளோரைட் போன்றன புற்று நோயாக்கி பதார்த்தங்களாக இவற்றின் மூலமாக மனிதனுக்கோ சூழலுக்கோ பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படும் இப்போ குறிப்பாக பார உலோகங்கள் அதில் அடங்கியுள்ள ரசாயன இப்போ பார உலோகங்கள் என்று சொல்லியில் லிதியம் கெட்மியம் நாகம் போன்ற பார உலோகங்கள் இவற்றின் மூலமாக பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது அதே போல் பூச்சிக்கொல்லிகள் பங்கசு கொல்லிகள் பீடை கொல்லிகள் சார்ந்த கலைப்பொருட்களை நாங்கள் கைத்தொழில் சார்ந்த கலைப்பொருட்களுக்களை சொல்லலாம் அஸ்பெக்டாஸ் உற்பத்தி சொல்லிச்சாலைகளில் ஒரு உருவாகின்ற கலைப்பொருட்கள் இப்போ இந்த கூரைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற அஸ்பெக்டா ஷீட் அதன் துகள்கள் மூலமாக அவற்றினால் உருவாகின்ற துகள்கள் மூலமாக சுவாசம் சார்ந்த நோய்கள் ஏற்படும் அதே போல் சுவாச புற்று நோய் ஏற்படுவதற்குரிய வாய்ப்புகளும் அதிகமாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக அரிமர நட்காப்பு பதார்த்தங்களை உற்பத்தி செய்கின்ற குறிச்சாலைகள் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற கலை பொருட்கள் உதாரணமாக கிரியோசெட் போன்ற நட்காப்பு பதார்த்தங்களை உற்பத்தி செய்யும் போது அவற்றில் செப்பு நாகம் போன்ற பதார்த்தங்கள் காணப்படுகின்றன இவற்றின் மூலமாக பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் அதே போல நிறப்பூச்சி மற்றும் சாய வகை உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் உருவாகின்ற கழிவு பொருட்கள் உதாரணமாக நான் உங்களுக்கு சொன்ன நான் ஏற்கனவே மெலாசிட் கிரீன் என்ற ரசாயன பதார்த்தம் தின நிறச்சாயங்களில் காணப்படும் அப்போ இதற்றின் மூலமாகவும் பாதிப்பு இது பிரதானமாக புற்றுநோயாக்கி காரணியாக காணப்படுகின்றது அதே போல் ஆடை தொழிற்சாலைகளில் உருவாகின்ற கழிவுதான் நிறச்சாயங்களை ப பயன்பட பயன்படுத்துகின்ற போது வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவுப் பொருட்களையும் நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே போல் ரசின் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் உருவாகின்ற கழிவுப் பொருட்கள் மருந்து உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் உருவாகின்ற கழிவுப் பொருட்கள் அதே போல் எரிவாயு தொழிற்சாலைகளில் உருவாகும் எதிலின் கிளைக்கோல் போன்ற கழிவுப் பொருட்களையும் நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே போல் எண்ணெய் தொழிற்சாலைகளில் உருவாகின்ற கழிவுப் பொருட்கள் போன்றவற்றையும் நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அடுத்ததாக சுகாதார சேவைகள் சார்ந்த இடர்தரத்தக்க கழிவு பொருட்களுக்குரிய உதாரணங்களை பார்ப்போம் குறிப்பாக மருந்தேற்றுகின்ற ஊசிகள் கூறிய வெட்டு மிளகுகள் சத்திர சிகிச்சை அலகுகள் சத்திர சிகிச்சை கத்திகள் உடற்பாகங்கள் போன்றவற்றை வெட்டி சோதிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்ற கத்திகள் அதே போல் உடற்பாகங்கள் வெட்டி சோதிப்புகள் மூலம் உருவாகின்ற கழிவுகள் அதே போல் நுண்ணங்கிகள் அடங்கியுள்ள கழிவு பொருட்கள் தொற்றுதல் அடைந்த மலம் செலம் போன்ற தொற்றுதல் அடைந்த கழிவுப் பொருட்கள் அதே போல் ஆராய்ச்சி கூடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ரசாயன பொருட்கள் நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் அதே போல் அவற்றை பயன்படுத்தப்படுகின்ற பல்வேறு கரைப்பான் வகைகள் போன்றனவற்றையும் நாங்கள் சுகாதார சேவைகள் சார்ந்த இடர்தரத்தக்க கழிவுகளுக்குள்ள சொல்லலாம் இந்த உதாரணங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அதே போல் வைத்தியசாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் வாயு உருளைகள் கேட்ரிச்சுகள் ஏரோசோல் போ கொள்கலன்கள் உடைந்த வெப்பமானிகள் குருதி அழுத்த மானிகள் பார உலோகங்கள் போன்றன இவற்றில் உள்ளடக உள்ளடங்கி இருக்கும் அதே போல் சைட்ரோக்சின் ஜீனோட்டோ ஜீனோடோக்சின் போன்ற ரசாயன பொருட்கள் அடங்கியுள்ள மருந்து வாயுகள் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடியனவாக அமையும் அதே போல் அடுத்ததாக கதிரியக்க கழிவுப் பொருட்கள் அடங்கியுள்ள ஆராய்ச்சி கூடங்கள் கூடங்கள்லையும் அவற்றின் மூலமாக வழியேற்றப்படுகின்ற கதிரியக்க மாசுக்கள் அதே போல் அணு வைத்திய நடவடிக்கைகளின் போது வெளியிடப்படுகின்ற ரேடியோ நியூக்ளியோடைட்டுகள் அதே போல் அந்த சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற நோயாளிகள் நொடிய மேலசல்லம் போன்ற கழிவுகளும் பாரிய ஆபத்துக்களை ஏற்படுத்தக்கூடியனவாக காணப்படும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள மாதிரி மருந்தேற்று மூசிகள் கையுறைகள் பழுதடைந்த அல்லது காலாவதியான மருந்துகள் போன்றன இடதரத்தக்க சுகாதார சேவைகள் சார்ந்த கழிவுகளா அடுத்தது இலத்திரனியல் சார்ந்த இடதரத்தக்க கழிவு பதார்த்தங்களுக்கான உதாரணங்களை பார்ப்போம் இப்போ வீட்டு வீட்டு பாவனையின் போது பயன்படுத்தப்படுகின்ற இலத்திரனியல் சாதனங்கள் குளிரேற்றிகள் தையல் இயந்திரங்கள் செலவு இயந்திரங்கள் மடிக்கணனிகள் கணனி வகைகள் கைத்தொலைபேசிகள் போன்றவற்றை நாங்கள் இதில் 
குறிப்பிடலாம் அதே போல துளையிடு பொறிகள் தையல் இயந்திரங்கள் புள்ளி புள்ளறிகின்ற இயந்திரங்கள் போன்றவற்றையும் நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே மாதிரி தகவல் தொடர்பாடலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற கணனிகள் ஃபெக்ஸ் ஃபோட்டோகாபி மிஷின்கள் போன்றவற்றையும் நாங்கள் இங்கே குறிப்பிடலாம் இந்த இலத்திரனியல் கழிவுகள் மூலமாக பல்வேறு வகையான பாதி என்ன என்னென்னு சொன்னால் இந்த இலத்திரனியல் சாதனங்களில் பல்வேறு வகையான பார உலோகங்கள் காணப்படுகின்றது அவை அதன் மூலமாக பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படும் இலத்திரனிய இலத்திரனியல் சாதனங்கள் சொல்லியிருக்க தொலைக்காட்சி டிவி டிவிடி சிடி வானொலி போட்டிகள் போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே போல ஒளியை பெற்றுக் கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற சோடியம் விளக்குகள் இல்ல அதே போல ஒளியேற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற மின் மற்றும் இலத்திரணியல் உபகரணங்களையும் நாங்கள் இங்கே குறிப்பிடலாம் அடுத்ததாக வைத்திய உபகரணங்கள் கருவிகள் குறிப்பாக இசிஜி மெஷின் எக்ஸ்ரே மெஷின் சிடி ஸ்கேனர் போன்றவற்றை நாங்கள் இதில் குறிப்பிடலாம் இவற்றின் மூலமாகவும் வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவுகளால் பாதிப்புகள் ஏற்படும் இந்த இலத்திரணியல் கழிவுகள் மருத்துவ கழிவுகள் போன்றவற்றின் மூலமாக சூழலுக்கு பல்வேறு வகையான பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படும் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் மருத்துவ கழிவுகள் மூலமாக தொற்றுக்கள் ஏற்படலாம் அதனால் பல்வேறு வகையான நோய்கள் வந்து வேகமாக பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கு இதன் மூலமாக பல்வேறுபட்ட பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படும் அடுத்ததாக திண்ம கழிவுகளின் இயல்புகள் நாங்கள் இதுவரைக்கும் திண்ம கழிவு தொடர் திண்ம கழிவு பொருள் என்றால் என்ன அதனுடைய பாகுபாடு என்ன என்றது அதற்கான உதாரணங்களையும் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் கேட்க உள்ள விடயம் திண்ம கழிவுகளின் இயல்புகள் அந்த வகையில் திண்ம கழிவு பொருட்களை நாங்கள் பௌதீக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகளை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் திண்ம கழிவுகள் திண்ம கழிவுகளில் காணப்படுகின்ற பௌதீக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகள் என்னென்ன என்று சொல்லி நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது பௌதீக இயல்புகள் திண்ம கலை பொருட்களுடைய பௌதீக இயல்புகள் இந்த திண்ம கலை பொருட்களுடைய பௌதீக இயல்புகளை நாங்கள் அறிவதன் மூலம் திண்ம கலை பொருள் முகாமை தொடர்பான தீர்மானங்களை இலகுவில் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் பௌதீக இயல்புகள் என்று சொல்லி பார்க்கல அடர்த்தி ஈரழிப்பு உள்ளடக்கம் கட்டமைப்பு அதே மாதிரி கட்புலனாகின்ற இயல்புகள் கட்புலனாகின்ற இயல்புகள் என்று சொல்லும்போது நிறம் தோற்றம் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் அதே போல காந்த இயல்புகள் மின் இயல்புகள் நுண்டுலத்தன்மை போன்றன பௌதீக இயல்புகளாக காணப்படும் உங்களுக்கு இதில் குறிப்பாக அடர்த்தி ஈரழிப்பு உள்ளடக்கம் கட்டமைப்பு போன்ற விடயங்கள் தெரிய வேணும் அதை நான் உங்களுக்கு விரிவாக சொல்லுவேன் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க இருந்தது ரசாயன இயல்புகள் திண்ம கழிவு பொருள் முகாமையில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற ரசாயன இயல்புகள் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது முதலாவது ஆவி பரப்பும் எளிதில் தகனமடையக்கூடிய தன்மையும் ஆவி பரப்பும் எளிதில் தகனமடையக்கூடிய தன்மையும் வொலட்டைல் கம்பஸ்டிபிள் மெட்டர் என்று சொல்கிறது அதாவது மூடிய பாத்திரம் ஒன்றுல குரூசுபிள் மூடிய குரூசுபிளுக்குள்ள தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பாகேசி வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்தி வெப்பப்படுத்துகின்ற போது திணிவு குறைவு ஏற்படும் இதன் போது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பாகேசி வெப்பநிலையில் நாங்கள் வெப்பப்படுத்துகின்ற போது அதில் காணப்படுகின்ற அந்த கழிவு பதார்த்தத்தில் காணப்படுகின்ற ஆவி பரப்புடைய பதார்த்தங்கள் இலகு உள்ள ஆவியாகி வெளியேறும் அதே நேரத்தில் தகனமடையக்கூடிய தன்மை கொண்ட பதார்த்தங்கள் தகனமடைந்து போகும் இப்போ இதன் மூலமாக திணிவு குறைவு ஏற்படுதல் இது வந்து ரசாயன இயல்பு ஆகும் அதே போல அடுத்த ரசாயன இயல்பு பதித்த காபன் இந்த கழிவு பதார்த்தங்களை நாங்கள் வெப்பப்படுத்துகின்ற போது ஆவி பரப்புள்ள பதார்த்தங்கள் வெளியேறிய பின்னர் எஞ்சி காணப்படுகின்ற மீதி பதித்த காபன் ஆகும் அதாவது ஆவி பரப்புள்ள பதார்த்தங்கள் குறித்த வெப்பநிலையில் ஆவியாக்குகின்ற போது அதில் காணப்படுகின்ற ஆவி பரப்புள்ள பதார்த்தங்கள் வெளியேறிய பின்னர் எஞ்சியுள்ள மீதி பதித்த காபனாக காணப்படும் அடுத்தது சாம்பல் திறந்த பாத்திரம் ஒன்றுள்ள திறந்த குரூசுபிள்ள உயர் வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்துகின்ற போது எஞ்சியுள்ள மீதி ஆஷ் என சாம்பல் என சொல்லுவோம் 
குறிப்பாக இந்த சாம்பல் சோதனை நாங்கள் அசேதன பதார்த்தங்கள் இருக்கா இல்லையா என்று அறியறதுக்கு இந்த சாம்பல் சோதனை வந்து மேற்கொள்ளப்படும் அப்புறம் உயர் வெப்பநிலையில் நாங்கள் பதார்த்தங்களை வெப்பப்படுத்தி ஆவியாக்குகின்ற போது எஞ்சி எஞ்சிர மீதி வந்து சாம்பல் எஞ்சிர மீதி கூடுதலாக அசேதன பதார்த்தங்களாக இருக்கும் இந்த அசேதன பதார்த்தங்கள் குறிப்பாக பார உலோகங்களாக தான் நாகம் கட்மியம் போன்ற பார உலோகங்களாக இருக்கும் இவற்றை நாங்கள் அந்த சாம்பல் பரிசோதனை செய்வதன் மூலம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த மூன்றும் திண்மக் கழிவு முகாமையில் காணப்படுகிற ரசாயன இயல்புகள் ஆகும் அடுத்தது உயிரியல் இயல்புகள் உயிரியல் இயல்பு என்று சொல்லுங்கள் முதலாவது பிரிந்தழியும் தன்மை அதாவது திண்மக் கழிவு பதார்த்தங்கள் உணங்கியலினுடைய பிரிந்தளித்தல் செயற்பாட்டின் மூலம் ஒற்றுசனின்றிய நிலையில் அவற்றை பிரிந்தழியக்கூடிய தன்மையை சொல்லுவோம் அதாவது அடுத்ததாக உயிரியல் இயல்புகள் பிரிந்தழியும் தன்மை கழிவு பதார்த்தங்கள் நுண்ணங்களின் தொழிற்பாட்டின் மூலமாக பிரிந்தழியக்கூடிய தன்மை அதனுடைய உயிரியல் இயல்புகள் என சொல்லப்படும் அடுத்ததாக மனம் நுண்ணங்களினுடைய தொழிற்பாட்டின் மூலமாகவோ அல்லது இரசாயன தாக்கங்கள் மூலமாகவோ பல்வேறு வகையான மனத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாயுக்கள் உருவாகுவதன் விளைவாக மனம் உருவாகும் அதே போல் ஈக்கலினுடைய பெருக்கம் அழுதல் அடைக்கூடிய பதார்த்தங்கள் விலங்குடல்கள் இவற்றில் ஈக்கள் வந்து பெருக்கமடையீக்கள் முட்டையிடுவதன் மூலமாக அவற்றின் மூலமாக ஈக்கள் வந்து பெருக்கமடையும் அப்போ இந்த மூன்றும் உயிரியல் இயல்புகள் பிரிந்தழியும் தன்மை மனம் ஈக்கலினுடைய பெருக்கம் குறிப்பாக திண்மக் கலை பொருட்களினுடைய அடர்த்தி அடர்த்தி என்பது அல்லது கன அளவில் உள்ள திணிவு அடர்த்தி என்று சொல்லுவோம் திண்மக் கழிவு பொருள் முகாமையில் திண்மக் கழிவு தொகுதிகளை அமைக்கின்ற போது அடர்த்தி வந்து பிரதானமாக செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற ஒரு காரணியாகும் அதன் அடிப்படையில் உடல்நல பாதுகாப்பான கழிவு தேக்கங்களை அமைப்பதற்கும் களஞ்சியப்படுத்தி வைத்தல் முறைகள் மற்றும் கொண்டு செல்லல் முறைகள் போன்றவற்றை தீர்மானிப்பதற்கும் அதற்கான செலவினங்களை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் இந்த அடர்த்தி வந்து முக்கியமான ஒன்றாகும் கழிவு தேக்கங்களில் கழிவுப் பொருட்களில் நிரப்புகின்ற போது அடர்த்தி குறைவான பதார்த்தமாக இருப்பேன் அவற்றை நாங்கள் அதிக அளவில் அந்த கழிவு தேக்கத்துக்களை நிரப்பி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் கம்பேக்ட் பண்ணி நிரப்பி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் அடர்த்தி வந்து செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது ஒரு இருக்கும் உபகரணம் ஒன்றின் மூலமாக கழிவுப் பொருள் தேக்கங்களில் அந்த கழிவுப் பொருளுடைய கன அளவை நாங்கள் இருத்தால் எழுவத்தஞ்சு வீதமாக குறைத்து கொள்ளலாம் ஆரம்ப அடர்த்தி நூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கிணத்திலிருந்து நானூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கிணம் வரை நாங்கள் அதிகரித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் திண்மக் கழிவுப் பொருட்களினுடைய அடர்த்தியானது நிலம் அமைந்துள்ள இடம் ஆண்டினுடைய போக காலம் களஞ்சியப்படுத்தி வைக்கும் கால அளவு ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப அது வேறுபடும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் அதன் அடிப்படையில் அடுத்ததாக திண்மக் கழிவுப் பொருட்களினுடைய ஈரழிப்பு உள்ளடக்கம் இப்போ ஈரழிப்பு உள்ளடக்கம் என்றது கழிவுப் பொருட்களில் உள்ள அடங்கியுள்ள நீரினுடைய அளவு ஈரழிப்பு உள்ளடக்கமாகும் திண்ம கழிவுப் பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கும் களஞ்சியப்படுத்துவதற்குமான செலவின மதிப்பீடு செய்வதற்கும் இந்த ஈரழிப்பு அளவு வந்து செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது பெரிய அதே போல பரிகரிப்புக்கு உட்படுத்துவதற்கான செலவினை மதிப்பீடு செல்வதற்கும் இந்த ஈரழிப்பு உள்ளடக்கம் வந்து இன்றியமையாத ஒன்றாக காணப்படுகின்றது குறிப்பாக திண்மக் கழிவுப் பொருட்களில் வந்து ஈரழிப்பு உள்ளடக்கம் உயர்வாக இருந்து என்று சொன்னால் நாங்கள் பொசுக்கள் செயன் முறையை செய்ய முடியாது அந்த நீரை வந்து ஆவியாக்கிய பின்னரே பொசுக்கள் செயன் முறையை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அதற்காக பொருளாதார ரீதியில் செலவு வந்து உயர்வாக காணப்படும் பொருளாதார விளைதிறன் குறைவடையும் அதாவது ஈரழிப்படக்கம் உயர்வாக உள்ள போது அந்த நீர் ஆவியாக்குறதுக்கு செலவு ஏற்படுறதால பொருளாதார விளைதிறன் குறைவடையும் அதே போல கூட்டறை தயாரித்தலின் போது நுண்ணங்கி தொழிற்பாட்டை அறிய ஈரழிப்பு அளவு உயர்வாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அதில் ஃபங்கசுக்கள் பெருக்கம் அடையும் பிரியாக்கத்துக்கு பிரியாக்கம் செய்யக்கூடிய நுண்ணங்கிகளின் பெருக்கம் அங்கே குறைவாக இருக்கும் அப்போ இதனால் வந்து வினைத்திறனான முறையில் கூட்டுருவாக்கம் அங்கே நிகழாது இவற்றை அறிகிறதுக்கு ஈரழிப்பு உள்ளடக்கம் வந்து 
பிறரான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது இப்போ ஈரழிப்பு சதவீதத்தை நாங்கள் துணிகின்ற போது அதனுடைய இலத்திரணியல் திராசின் மூலம் கலை பதார்த்தங்களினுடைய நிறைய அளத்தல் அதன் பின்னர் கனலியில் வைத்து மாறா துணியை வரும் வரை உலர்த்துதல் வேண்டும் உலர்த்தி கொள்ளுதல் உலர்த்திய பின்னர் டெசிகேட்டரில் வைத்து குளிர செய்தல் வேண்டும் அதன் பின் டெசிகேட்டரில் வைத்து குளிர செய்த பின்னர் மாதிரியினுடைய உலர் நிறைய கிழத்திரணியல் திராசின் மூலமாக திருத்தமாக அளந்து கொள்ளல் வேண்டும் இதன் போ இதன் போது பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற வாசிப்புக்கள் திண்மக்கலை பொருள் மாதனுடைய ஈர நிறை அதே போல உலர் நிறை ஆகியன பெற்றுக் கொள்ளப்படும் அதன் பின்னர் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வாசிப்புகளிலிருந்து க தரப்பட்ட சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி ஈரழிப்பு சதவீதத்தை நாங்கள் துணியலாம் அதாவது ஈர நிறையிலிருந்து உலர் நிறைய ஈர நிறை செய்ய உயர் உலர் நிறை அதன் கீழ் ஈர நிறை தர நூறு என சமன்பாட்டை பிரதிகிடுவதன் மூலம் கழிவுப் பொருட்களினுடைய ஈரழிப்பு சதவீதத்தை நாங்கள் துணியக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது வீட்டு திண்மக்கலை பொருள் மாதனுடைய கட்டமைப்பை துணிதல் வீடுகளில் அன்றாடம் சேருகின்ற வீடுகள் பாடசாலைகள் அன்றாடம் சேருகின்ற திண்மக்கலை பொருட்களினுடைய அளவையும் கட்டமைப்பையும் அறிந்து கொள்ளல் அன்றாடம் வீடுகளில் ஒன்று சேரக்கூடிய கலை பொருட்களை இனங்கண்டு அவற்றை வெவ்வேறு நிறப்பாத்திரங்களில் வந்து சேகரித்து கொள்வதன் மூலம் அவருடைய கட்டமைப்பையும் அளவினையும் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அவருடைய கட்டமைப்புக்கு ஏற்ப நாங்கள் சேதன கழிவுகளை பச்சை நிற பாத்திரத்திலும் கடதாசிகளை வந்து நீல நிற பாத்திரத்திலும் சம்பந்த நிற பாத்திரத்தில் பிளாஸ்டிக் வகைகளையும் உலோகங்களில் கபில நிற பாத்திரத்திலையும் கண்ணாடிகளை சிவப்பு நிற பாத்திரத்திலையும் சேகரித்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட பாத்திரங்கள் பாத்திரங்களில் சேகரிக்கப்பட்ட அளவுகளை வந்து ஒரு தராசில் நிறுத்து அதை நிறைய அளந்து கொள்ளல் வேண்டும் இதனை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஒரு மாத காலத்துக்கு செய்தல் வேண்டும் அதன் பின்னர் ஒரு மாத காலத்தில் சேர்ந்த வெவ்வேறு கட்டமைப்புக்கு கொண்ட சேதன க வெவ்வேறு கட்டமைப்பை கொண்ட திண்ம கழிவு பொருட்களினுடைய நிறையை கணித்தல் அதன் பின்னர் அதிலிருந்து வெவ்வேறு கட்டமைப்புக்கு ஏற்ப பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற சில ஒன்று சேர்ந்த க திண்ம கழிவு பொருட்களினுடைய அளவை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் இதுவரைக்கும் நாங்கள் திண்ம கழிவு பொருட்கள் என்றால் என்ன அதனுடைய பாகுபாடு அதனுடைய சிறப்பியல்புகள் பற்றி கட்டினாங்கள் அதில் சில வினாக்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது அதை உங்களை கொப்பிகளில் நோட் பண்ணி அதற்கான விடைகளை எழுதி பாருங்கோ முதலாவது திண்ம கழிவு பொருள் என்பதனை வரவிலக்கணப்படுத்துக திண்ம கழிவு பொருட்களை வகைப்படுத்தும் விதத்தை குறிப்பிடுக உருவாகும் மூலத்துக்கு அமைய திண்ம கலை பொருட்களின் வகைகளை குறிப்பிடுக கட்டமைப்புக்கு அமைய திண்ம கலை பொருட்களின் வகைகளை குறிப்பிடுக இடர் விளைவிக்கத்தக்க கலை பொருட்கள் என்பதனை விரவிலக்கணப்படுத்துக அடுத்த வினா ஆறாவது வினா இடர் விளைவிக்கத்தக்க கலை பொருட்களின் வகைகளை குறிப்பிடுக கைத்தொழில் சார்ந்த இடர்தரத்தக்க கலை பொருட்களை குறிப்பிடுக திண்ம கலை பொருட்களின் பௌதீக இயல்புகளை குறிப்பிடுக அடுத்த வினா திண்ம கழிவுகளின் ரசாயன இயல்புகளை குறிப்பிடுக வீட்டு திண்ம கழிவு பொருள் மாதிரி ஒன்றின் கட்டமைப்பை துணியும் விதத்தினை விவரிக்குக இதற்கான விடைகளை உங்களுடைய கொப்பிகளில் எழுதி கொள்ளுங்கள் இதுவரைக்கும் தேர்ச்சி ஏழில் முதலாவது தேர்ச்சி மட்டத்தில் உள்ள திண்ம கழிவு பொருட்களுடைய வரவிலக்கணம் அதற்கான பாகுபாடு திண்மக்கலை பொருட்களுடைய சிறப்பியல்புகள் தொடர்பான விடயங்களை கற்றோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் திண்மக்கழிவு முகாமை தொடர்பான விடயங்களை உங்களுடன் கலந்துரையாடலாம் நன்றி வணக்கம்